హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం చిన్నపిల్లలతో మాట్లాడే మాటలు కొన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందామండి స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తున్నారు కదా మొత్తం టెన్ రకాల మాటలు కాన్వర్సేషన్స్ అవి మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో వన్ బై వన్ నీట్గా నేర్చుకుందాం వీడియోని తప్పకుండా ఫుల్గా చూడండి చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో అంత పెద్ద వీడియో కూడా కాదు చిన్న వీడియో అనమాట సో మీరు ఈజీగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు మీకు నచ్చితే డెఫినెట్గా వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ చూడాలనుకుంటున్నారో అంటే ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు కాన్వర్సేషన్ వీడియోస్ ట్రాన్స్లేషన్ వీడియోస్ ఏ టాపిక్ మీద నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో నాకు చెప్తే నేను డెఫినెట్గా అలాంటి వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను నా ఛానల్లో అండ్ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి అప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వేరు రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట నేను ఇప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు మన వీడియోని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇది ఒక ప్రశ్న కాబట్టి మనం క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం అనమాట ఇది ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ సెకండ్ వన్ వెళ్ళి నీ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేయి అంటే గో అండ్ కంప్లీట్ యువర్ హోంవర్క్ గో అండ్ కంప్లీట్ యువర్ హోంవర్క్ థర్డ్ వన్ లంచ్ చేసావా లేదా భోజనం చేసావా అని అందానికి ఇంగ్లీష్లో మనం చాలా రకాలుగా అనొచ్చండి అవి ఏంటో కొన్ని నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను లంచ్ చేసావా లేదా భోజనం చేసావా అనడానికి ఇంగ్లీష్లో మనం డిడ్ యూ హ్యావ్ యువర్ లంచ్ డిడ్ యూ హ్యావ్ యువర్ లంచ్ లేదా డిడ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్ డిడ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్ ఇది ఒకటి అనమాట ఇంకో రకంగా కూడా అనొచ్చు ఆర్ యూ డన్ హ్యావింగ్ యువర్ లంచ్ లేదంటే ఫుడ్ ఆర్ యూ డన్ హ్యావింగ్ యువర్ లంచ్ థర్డ్ వేదలో కూడా అనొచ్చు అనమాట మూడో విధానంగా ఏంటంటే డిడ్ యూ ఫినిష్ ఈటింగ్ యువర్ లంచ్ డిడ్ యూ ఫినిష్ ఈటింగ్ యువర్ లంచ్ లేదా డిడ్ యూ ఫినిష్ ఈటింగ్ యువర్ ఫుడ్ డిడ్ యూ ఫినిష్ ఈటింగ్ యువర్ ఫుడ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జంక్ ఫుడ్ తినవద్దు జంక్ ఫుడ్ తినవద్దు అనడానికి ఇంగ్లీష్లో మనం డోంట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ డోంట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ అని అనాలన్నమాట నీ ఫ్రెండ్ నీ కోసం కాల్ చేశాడు లేదా కాల్ చేసింది దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట యువర్ ఫ్రెండ్ కాల్డ్ ఫర్ యూ యువర్ ఫ్రెండ్ కాల్డ్ ఫర్ యూ అల్లరి పనులు చేయకు లేదా అల్లరి చేయకు అని ఇంగ్లీష్లో అనడానికి మనం ఇట్లా అనొచ్చు డోంట్ బీ మిస్చీవియస్ డోంట్ బీ మిస్చీవియస్ నువ్వు టైంకి భోజనం చేయాలి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం రెండు విధానాలుగా చెప్పచ్చు ఫస్ట్ది యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్ ఆన్ టైమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్ ఆన్ టైమ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి యూ షుడ్ ఈట్ యువర్ ఫుడ్ ఆన్ టైమ్ యూ షుడ్ ఈట్ యువర్ ఫుడ్ ఆన్ టైమ్ నువ్వు డ్యాన్స్ క్లాస్కి రెడీ అవ్వు దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇలా చెప్పాలి గెట్ రెడీ ఫర్ యువర్ డ్యాన్స్ క్లాస్ గెట్ రెడీ ఫర్ యువర్ డ్యాన్స్ క్లాస్ మీ రూమ్ని సర్దుకున్నావా లేదా నీ రూమ్ని సర్దుకున్నావా దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇలా చెప్పచ్చు డిడ్ యూ ఆర్గనైజ్ యువర్ రూమ్ డిడ్ యూ ఆర్గనైజ్ యువర్ రూమ్ ఇవాళ మనం నేర్చుకోబోయే లాస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి నీ స్కూల్కి కావాల్సిన వస్తువుల్ని సర్దుకో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఆర్గనైజ్ థింగ్స్ ఫర్ యువర్ స్కూల్ ఆర్గనైజ్ థింగ్స్ ఫర్ యువర్ స్కూల్ అని చెప్పాలన్నమాట సో అది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం నేర్చుకున్న కొన్ని తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ మాటలు సెంటెన్సెస్ ఇవన్నీ మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అలాగే మీ సలహాలను కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీ అందరినీ మళ్ళీ ఇంకో యూస్ఫుల్ వీడియోతో కలుస్తాను అప్పటి వరకు కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్